Fala galera! E o ano de 2017 começa do mesmo jeito que terminou 2016, com o lançamento de mais um SUV compacto. A bola da vez é esse aqui, ó. Renault Captur, é a arma da Renault aí para o segmento liderado pelo Honda HRV. Né? Ele vem aí com um modelo superior ao Duster, para brigar nessa faixa aí de 80 a 90 mil reais. E a gente vai mostrar para vocês agora o teste da versão topo de linha, que é a Intense 2.0 com câmbio automático. Vamos lá? Aqui por dentro o Captur gera um mix de sensações. Então, por exemplo, você tem um visual bem bonito, né? um painel bonito, combina aí com, com a parte exterior. Aqui também o cluster é bem interessante. Ele tem aí o, o velocímetro digital, é bem no centro. E ele também tem uma espécie de econômetro, que ele acende uma luz aqui embaixo, verde se você estiver dirigindo de forma suave, econômica, ou amarelo se você estiver acelerando, gastando mais combustível. Mas em compensação ele tem algumas heranças aí do Duster, né? Ele muito material plástico rígido aqui por dentro. Inclusive falta forração de tecido, né? no caso o couro nessa versão, na porta traseira. Então assim, é um carro bonito de ver, mas podia ter um, um, uma sensação de qualidade mais legal. E ao mesmo tempo, ele traz do Duster aqui o problema da direção, que na hora de você ajustar, ele despenca. Ó. Não é uma coisa que você espera encontrar no carro de 90 mil, né? E fora isso também, ele não ajusta em profundidade, é só altura. Então ele é o único modelo da categoria, exceto pelo próprio Duster, a não ajustar o volante em, em profundidade. Mas aqui em relação ao Duster tem coisas melhores, por exemplo, o posicionamento da central multimídia e do ar-condicionado automático é mais elevado, então ele fica aqui, tem uma ergonomia melhor. O, o botão também de mexer nos retrovisores também é na porta, né, mais acessível aí para o motorista. E no geral, ele tem também um conforto maior aqui dentro, né? Os bancos são melhores, o ruído interno é menor. Então você se sente aí num, vamos dizer, um Duster melhorado, um Duster gourmet. Aqui na parte traseira, o entre-eixo do carro é longo, mas para ganhar mais porta-malas, o que a Renault fez? Ela adiantou um pouquinho a posição do banco e além disso, esses bancos são bastante espessos. Então ele roubou um pouquinho aí de espaço né, em relação ao Duster, mas ainda assim é um carro confortável. Né? Eu ajustei o banco da frente para o meu tamanho, eu tenho um pouco menos de 1,80. Ainda fico aqui em uma posição legal. Também a gente andou aqui atrás com três pessoas, também ele tem uma, uma boa largura. A utilização familiar nesse carro não vai ser problema. Bom, você já deve ter ouvido falar do Captur lá da Europa, né? Então, a Renault, na hora de trazer para cá, ela fez uns estudos e percebeu que o carro da Europa é um tanto quanto compacto para o mercado brasileiro, né? Aqui ele precisava ter espaço interno, precisava ter porta-malas. Então, o que a Renault fez? Lá na Europa, ele usa a base do Clio 4, né? A plataforma de um carro compacto. O Clio, né? Não tem aqui no Brasil. Para o Brasil, ela acabou substituindo essa plataforma pela base do Duster, que é um modelo já conhecido aqui do país, já roda bastante tempo aqui. Então ele tem uma suspensão robusta, motor e câmbio conhecidos também. Então ele trouxe essa base <coughs> para esse Captur, é quase um Captur 2, né, vamos dizer assim. Ele foi desenvolvido na, 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 na engenharia da Renault brasileira e ele também vai ser vendido além dos mercados aqui próximos né, da, da América do Sul que vão receber o modelo exportado do Brasil. Esse carro também vai para a Índia e para a Rússia, onde ele inclusive já foi mostrado chamando de Captur com K. Né, ali ele fez uma dif diferenciação entre o modelo europeu e esse, vamos dizer assim, para mercados emergentes. Esse carro, por herdar a, a, a plataforma do Duster, ele vem com coisas positivas, mas também negativas. Do Captur mesmo, europeu, o que, que ele trouxe? Foi a parte do design, né, que esse carro ele traz aí para o Brasil, finalmente, a nova filosofia de design da Renault, que é com essa frente com a grade bem destacada aí fazendo a parte do losango cortando com o capô né mas na verdade o que ele aproveita lá do captura europeu são somente as portas dianteiras os faróis e a tampa do porta-malas o resto é tudo novo porque esse modelo aqui tem um entre-eixo mais longo são 2,67 metros é um dos entre-eixos mais longos da, da categoria aí de, de SUV compacto e também 
com essa vantagem, ele ampliou o porta-malas, que aqui chega a 437 litros, é também aí um dos melhores do, do segmento. Só que o que, que acontece? Para ganhar essas coisas boas do Duster, ele também trouxe as heranças negativas, que no caso dessa versão 2.0 aqui, fica bem evidente. Por quê? Esse câmbio é um câmbio de quatro marchas automático, e o motor 2.0 F4R, na versão flex, né? Esse conjunto é basicamente o que usava a Senic no começo dos anos 2000. Né? Houve uma diferença aqui, a parte eletrônica, esse motor é bicombustível, mas na essência é a mesma coisa. E para encarar concorrentes como o HRV, Renegade, o próprio Kicks, né? Que é o primo aí da, da Nissan, né? Nissan Renault. Ele, ele já chega um pouco defasado. Os nossos testes aí, a gente viu a aceleração de 0 a 100, por exemplo, aconteceu em 12 segundos. E aí, no segmento, ele só ganharia do Renegade, que tem a fama de não ser um carro lá muito esperto. E outra coisa que você percebe nas retomadas, o câmbio ele se perde, às vezes ele fica sem saber qual marcha que ele vai colocar. E também ele dá alguns trancos quando você mais precisa que é quando você está nesse ano e para do trânsito, na passagem de primeira para segunda marcha, ele acaba dando um tum em algumas ocasiões. Então, numa utilização com as marchas superiores, você não sente tanto. O motor em si, ele é um pouco antigo, ele ainda tem o bloco de ferro, né, um motor pesado, mas ele rende aí 148 cavalos com etanol, chegando a um torque também de 20,9 kgfm. Então, não, é, não são números ruins. Né? Só que ele acaba subaproveitado por esse câmbio de quatro marchas. Enquanto os concorrentes aí tem pelo menos seis, quando é o câmbio automático convencional, ou o câmbio CVT, né? de relações variáveis aí, que joga a rotação para baixo, o consumo melhor. Pra você ter uma ideia, na estrada, você viajando aqui a 120 no, no Captur, ele vai a 3 mil giros, que é uma rotação um pouco elevada para um carro moderno. Né? Os concorrentes ficam aí na faixa de 2 mil giros na mesma velocidade e acaba prejudicando também o consumo, né? Aí na, na, na estrada a gente fez média de consumo com etanol de 10 km por litro, que é uma média baixa, né? Ele ficou na, parecido aí com o Creta 2.0, que no último teste que a gente fez de SUVs ele foi o mais gastão, então esse aqui ficou bem parecido, 10 na, cida, 10 na estrada e 6,5 na cidade com etanol, então não são números aí também que a Renault possa falar como destaque, né? E outra coisa que a gente sentiu aqui para dirigir, que entrega um pouco da idade do projeto, é a direção. Essa direção aqui, ela ainda é eletrohidráulica, então ela tem uma, um motor elétrico, né? Para tirar do motor, do motor mesmo, o, o peso de levar a direção, né? De gastar menos combustível, mas ainda tem uma bomba hidráulica. Então ele é um volante pesado para os padrões atuais, né? Que na concorrência aí com direção elétrica e também ele dá alguns trancos pro, pro, quando ele pega imperfeição no solo, mesmo no asfalto, não estou falando nem de pegar uma estradinha de terra, ele passa uns trancos para a mão do motorista e até um pouco mais do que o Duster, porque esse carro aqui, de diferente do Duster, ele usa a roda 017 com pneu 215, então ele usa pneus mais largos e isso transmite um pouco mais de impacto para a direção. Né? Um carro aí que tem uma pegada de conforto, isso compromete um pouco. Agora na parte boa, que veio do Duster, ele tem uma altura do solo excelente, são 212 milímetros de vão livre, então com isso não tem problema de lombada, entrada de garagem, saída, os ângulos de entrada e saída dele também são ótimos, são dos melhores aí do, desse segmento dos do SUVs compactos. Para dirigir aqui a posição, a Renault fala numa posição aí também do ponto H, de 708 milímetros, o ponto H é esse ponto aqui onde vai o quadril do motorista, então o carro já é alto do solo, ainda tem uma posição elevada, mas aqui na cabine você não se sente alto em relação ao painel, por exemplo. Em relação ao Duster ainda comparando, esse carro também teve um novo acerto né, de suspensão, ele usa o mesmo eixo de torção traseiro do Duster, mas a parte da dianteira foi totalmente reformulada, e as molas e amortecedores das quatro rodas foram trocadas. Na dirigibilidade você percebe um modelo que ainda é macio, absorve bem os buracos. Ele é um pouco mais dinâmico do, do que o, o Duster. 
Então ele inclina menos nas curvas, ele também a frente abaixa menos nas frenagens. Então é um carro mais gostoso de você pegar a estrada, ele é mais, mais firminho do que o Duster, sem deixar o, o conforto de fora, né? Ele fica devendo aí uma modernidade, principalmente para conseguir fazer o um número de vendas mais expressivo diante dos rivais modernos. O apelo da Renault vai ser todo em cima do design. Eles chegam a falar em design sensual, é um pouco exagerado, né? Ele vai ter essa pintura biton, que a Renault chama de biton, que é essa parte, a pintura meio sai blusa, né? Então o teto aqui e as colunas dianteiras são de outra cor. E isso é um opcional que custa R$ 1.400. Então já vai elevar esse carro aqui para mais de 90 mil. Nas versões mais baratas ele tem o um motor 1.6 SCE, que é um motor moderno, é um motor de última geração, apesar de não ter injeção direta nem tubo. Ele é um motor mais econômico e por uma voltinha rápida que a gente deu com ele na cidade, pareceu ser interessante. Mas eu acho que o Captur mais interessante mesmo ainda está por vir, que é o motor 1.6 ligado ao câmbio CVT que é basicamente a caixa do Kix. Esse carro aí vai chegar em alguns meses, quem sabe aí para deixar o Captur um pouco mais moderno na parte que as pessoas não veem. E aí sim ele poder ter um conjunto mecânico mais condizente com a beleza do carro. É isso aí galera, se você gostou, compartilha, curte, mostra para seus amigos, para sua família e a gente se vê em breve em mais um vídeo de avaliação do Motor 1. Valeu! Just don't